গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ এবার ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাইতে তাই আজ স্পটিফাইতে যান আর আমাদের ফলো করুন আর পেয়ে যান প্রতি সপ্তাহে একটি করে গল্প প্রতি শুক্রবার ঠিক রাত দশটায় গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ এবং রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুলি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের গল্প স্যামুয়েল হপকিংস অ্যাডামসের লেখা গল্প অবলম্বনে পাহাড়ে আতঙ্ক স্যামুয়েল হপকিংস অ্যাডামস এক আমেরিকান লেখক তার লেখা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বই দ্য গ্রেট আমেরিকান ফ্রড দ্য মিস্ট্রি দ্য ফ্লাইং ডেথ ইত্যাদি আজকের গল্পের সমগ্র চরিত্রে শুভ গল্পে পোস্টার ডিজাইনে রূপ সমগ্র পরিচালনায় আমি সমৃদ্ধি ও শুভ শুরু হচ্ছে আজকের গল্প পাহাড়ে আতঙ্ক সময়টা অক্টোবর মাসের কোনো একদিন সকাল থেকে সমানে তুষারপাত হয়ে চলেছে যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই শুধু বড় পার বরফ ঠিক এই সময় অ্যাডুরন্ট এক পর্বতের মাঝে চার্লস কার্নে ও স্টিফেন এস্টেলো আমি দুজন সার্ভেয়ার আটকে পড়ে তবুও সেই অভিযাত্রীদের মনোবল হারায় না প্রায় সমস্ত দিন তুষার ঝড়ের সঙ্গে ক্রমশ লড়াই করে তারা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছবার আপ্রাণ চেষ্টা করে পরে যদিও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ দেখি চার্লস কার্নে অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু অন্যদিকে যুবক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী স্টিফেন এস্টেলো চার্লস কার্নেকে একরকম হাতে ধরে টানতে টানতে এগিয়ে যায় ক্রমে দিনের আলো কমে আসে সার্ভেয়ার দুজন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে একসময় স্টিফেন এস্টেলো টেলিগ্রাফের লাইন দেখে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে সামনে দেখো চার্লস টেলিগ্রাফে তার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর একটু চলো ক্লান্ত ও অর্থমৃত চার্লস কার্নে ক্লান্তির কাশি কেসে ওঠে তারপর ঠুকতে ঠুকতে বলে সে मृत्यूर दिखे झुके जामे चोक बुझे आसिफेन চার্লস কার্নের অবস্থা বেশ ভালো বুঝতে পারে স্টিফেন এস্টেলো তবুও সে চার্লস কার্নেকে বেশ ছাঁকুই দেয় তারপর বিব্রতের সাথে বলে না 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 চার্লস না এখন गत बसंत सरकार तरफ थे पहाड़े ओपर एक कैबिन तैरि और से कैबिन टीग्राफे तार ट्रेने पहाड़े नीचे नर्थ क्रिक रेल स्टेशन पर्त आना क्या আমাদের একমাত্র কাজ হলো চাকরি হোক এই পাহাড়ের ওপরের ওই ক্যাম্পে আমাদের পৌঁছতেই হবে তারপর সেখান থেকে আমরা সাহায্য চাইতে পারবো চলো চাস আর একটু আর একটু খানি চলো ওঠো কিন্তু চাস কার্নি কোনো উৎসাহই পায় না 
তার দেহ ও মন এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে কিছুতেই আর সে উঠে দাঁড়াতেই পারছে না নিরুপায় হয়ে স্টিফেন এসটেলো একরকম জোর করে চার্লসকে দাঁড় করায় টানতে টানতে পাহাড়ের উপরে সেই নির্জন কেবিনের উদ্দেশ্যে তারা এগোতে থাকে কিন্তু পরিস্থিতি আরও বেশি খারাপ হয়ে ওঠে তুষার ঝড়ে তাদের চোখ প্রায় নষ্ট হবার উপক্রম হয় সামান্য ফুলেও এখন যে কোনো সময়ে তাদের মৃত্যু হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয় অনেক কষ্টে স্টিফেন চার্লসকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে সেই নির্জন কেবিনে এসে পৌঁছায় দুজনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে সার্ভেয়ার দয়ের ভাগ্য ভালো ছিল কেননা সে সময় সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানি কাঠ মজুদ ছিল কেবিনের তাকে কিছু শুকনো লতা পাতা তারা দেখতে পায় এমন সময় সেই তুষারপাতের মধ্যে কেবিনের পাশের এক গাছ থেকে একটা সজারু কর্কর শব্দে ডেকে ওঠে বোধ হয় সে এই সময় সার্ভেয়ারদের আগমন ভালো চোখে দেখে না স্টিফেন এস্টেলও কিন্তু সজারুর এই বিদ্ঘুটে চিৎকারকে মেনে নিতে পারে না সে সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের ভিতর থেকে রিভলভার বার করে সজারুটাকে গুলি করে স্টিফেনের নিশানা ভুল হয় না সজারুটা আত্মরক্ষার চেষ্টা করার আগেই গুলি বিদ্ধ হয়ে বড় ফেলুটিয়ে পড়ে সজারুর মৃত্যুতে স্টিফেন বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কেননা খালি পেটে দরুন তারা আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই এই সজারুটা সদ্গতি করার কথাই সে মনে মনে ঠিক করে এদিকে নিরাপদ আশ্রয় এসে চার্লস কার্নের ভীষণ জ্বর আসে স্টিফেন চার্লসকে ঘরের ভিতরে শুয়ে দেয় তারপর নিজে কেবিনের ভিতর স্টোভ জ্বালিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করে কেবিনের মধ্যে টেলিগ্রাফ করার যন্ত্র দেখে স্টিফেন বেশ আনন্দিত হয় কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যে টেলিগ্রাফের সাংকেতিক শব্দ সে পাঠাতে পারে না একমাত্র কাল সকালে চার্লস সুস্থ হলে সে এই কাজটা করতে পারবে এই বিষয়ে তার যথেষ্টই অভিজ্ঞতা আছে পরের দিন চার্লস তেমন সুস্থ হয় না তাও অতি কষ্টে সে টেলিগ্রাফের যন্ত্রটার সামনে এসে বসে তারপর যন্ত্রটার সুইচ অন করে এদিকে নর্থ ক্রিক রেল স্টেশনের অপারেটর বড় অবাক হয় এই ঝঞ্ঝার মধ্যে পাহাড়ের চূড়ার কেবিন থেকে কেউ টেলিগ্রাম পাঠাতে পারে তা তার কল্পনার বাইরে ছিল চার্লস অতি কষ্টে সাংকেতিক শব্দে তাদের দুরাবস্থার কথা টেলিগ্রাফ অপারেটরকে জানায় এবং সাহায্য প্রার্থনা করে কিন্তু এক্ষুনি সার্ভেয়ারদের সাহায্য করার কোনো উপায় দেখতে পায় না অপারেটর কেননা এই বিভৎস তুষার ছঞ্ছার মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানো এক প্রকার অসম্ভব ধীরে ধীরে তুষারের ঝড় আরও প্রবল আকার ধারণ করে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পর আবার টেলিগ্রাফের কল পায় নর্থ ক্রিক রেল স্টেশনের অপারেটে এবার সংবাদ বড় এলো পাথারি হয় স্টিফেন জ্বরে বিকারগ্রস্ত চার্লসকে একরকম জোর করে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কাছ থেকে তোলে তারপর বিছানায় শুয়ে দেয় চার্লস কিন্তু শুয়ে থাকে না সে বিকারে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সামনেকার চেয়ারে বসে ভুল ভাল সাংকেতিক শব্দ নর্থ ক্রিকের অপারেটরকে পাঠায় সে জানায় পাহাড়ের ওপরকার কেপে কিছু অদ্ভুত হিংস্র জন্তু জানোয়ার তার আক্রান্ত তাদের মধ্যে আছে কিছু সাদা ডানাওয়ালা পুরি আর তাদের তীক্ষ্ণ ও ভয়াল দৃষ্টি যেন তাদের থেকেই চলচল করছে অত্যধিক ঝড় ও তুষারপাতের ফলে টেলিগ্রাফের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ক্রমে দিনের আলো কম হয়ে আসে স্টিফেন আবার চার্লসকে জোর করে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কাছ থেকে তোলে তারপর বিছানায় শুয়ে দেয় তারপর নিজে শুকনো কাঠের সন্ধানে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে স্টিফেন কাঠের বোঝা নিয়ে 
কেবিনে আসে আগের মতো চার্লসকে টেলিগ্রাফের যন্ত্রের সামনে বসে থাকতে দেখে চার্লসের চাহনি একদম ভাবলেসীন স্টিফেন ছুটে চার্লসের কাছে আসে বেশ ধমকের সঙ্গেই চার্লসকে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সামনে থেকে তোলে এভাবে যে চেয়ে নিজের বিপদ থেকে আনতে সে বারবার নিষেধ করে তাকে বিছানায় আবার শুয়ে দেয় এবার চার্লস ইশারা করে স্টিফেনকে কাছে ডাকে একরকম ফিস ফিস করে সে বলে ওঠে আমার আমার সময় খনি এসেছে আমি বুঝতে পারছি অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আমি আমি মারা যাব আমি মারা যাব কিন্তু এই শেষ সময় তোমাকে একটু অনুরোধ করে যেতে চাই স্ট্রিফেন অনুরোধ করে যেতে চাই স্টিফেন চার্লসের হাতের নারী পরীক্ষা করে চার্লসকে বেশি কথা বলতে নিষেধ করে তবু ও চার্লস একরকম প্রচণ্ড জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে বলে ওঠে যখন তুমি যখন তুমি ভালো করে বুঝবে যে আমি মারা গেছি তখনই তুমি আমাকে কবর দিও তার আগে নয় স্টিফেন তার আগে নয় কেননা কেননা আমি জীবিত অবস্থায় কবরে যেতে চাই না স্টিফেন জীবিত অবস্থায় কবরে কথা বলতে বলতে চার্লসের কণ্ঠ কান্নায় চড়িয়ে যায় এর পরের ঘটনাগুলি স্টিফেন নিজের ডায়েরিতে পরিষ্কার করে লিখে রাখে ঘটনার দিন সন্ধ্যায় মৃত সজারুর শেষ মাংসটুকু দিয়ে স্টিফেন স্টু বানাতে ব্যস্ত চার্লস টলতে টলতে বিছানা থেকে ওঠে অতি কষ্টে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সামনে বসে কিন্তু স্টিফেন ছুটে আসতে আসতে সেখানে বসেই চার্লস তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে স্টিফেন চার্লসের হাতের নারী ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করে তাতে চার্লস যে মৃত তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না স্টিফেন তবু সে চার্লসের মৃতদেহটা কিছুক্ষণ রেখে দেয় তার মাথায় বারবার চার্লসের শেষ কথাগুলো ঘুরতে থাকে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখে সে মৃতদেহের ওপর সময় যত এগোয় ততই চান্সের মৃতদেহে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যায় এরপর একটা সময় আর স্টিফেন চার্লসের মৃতদেহ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করে না কুড়ুল দিয়ে বরফের ওপরে সে গর্ত করে আর সেই গর্তেই চার্লসকে কবর দেয় নিয়ম মতো তার আত্মার সদ্গতি কামনা করে প্রার্থনা করে সে সেই রাত্রিটা স্টিফেনের খুবই দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটে এক সময় আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যায় তার দেখে এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় সে ঘেমে নিজের কাপড় চোপড় ভিজিয়ে ফেলেছে সময় দেখে সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই ঘরে চুল্লির আগুন উস্কে দেওয়ার জন্য বিছানা থেকে সে উঠে চুল্লির কাছে যায় কিন্তু হঠাৎ তার দৃষ্টি সেই টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার দিকে যেতেই স্টিফেনের রক্ত একরকম জল হয়ে যায় বিস্ময়ের সাথে সে দেখে সেই টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সামনে চেয়ারের উপর আগের মতোই ভাবলেশহীন নেত্রে স্থির হয়ে বসে আছে তারই সহযাত্রী চালসের শরীর যাকে কালকে রাত্রেই সে নিচের হাতে কবর দিয়েছে 
খানিকটা ভয় পেয়ে গেলেও পরে তাকে পাথরের মূর্তি মনে হয় স্টিফেনের কিন্তু এ কি করে সম্ভব সে তো নিজের হাতে স্টিফেন কিন্তু চার্লসের মৃতদেহর কাছে যায় না সে বিষয়ে সে বিন্দু মাত্র কোনো উৎসাহ দেখায় না কোনো কিছু না ভেবে সে খাদ্যের সন্ধানে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ে ওপর ওপর চার্লসের মৃতদেহকে ভ্রুক্ষেপ না করলেও মনে মনে কিন্তু স্টিফেন চার্লসের মৃতদেহকে অস্বীকার করতে পারে না সমস্ত দিন তার ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কাটে এই অবস্থায় কি করা উচিত তা ভেবে পায় না সে পরে অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্টিফেন নিজের দুর্বল মনকে সতেজ করে সন্ধ্যের সময় সে আবার কেবিনে ফিরে আসে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সামনে স্থিরভাবে বসে থাকা চার্লসকে জাপটে ধরে তারপর কলি করে বিগত দিনের কবরের সামনে আনে আবারও তাকে কবর দেন এবার কবর দেবার সময় সে আরো বেশি যত্নবান হয় তারপর কেবিন ফিরে এসে স্টিফেন খানিক উত্তেজনামূলক পানীয় পান করে তারপর সে নিজের বিছানায় শোয় পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্টিফেন চার্লসের শোবার ঘরের দরজা অল্প করে খোলে কিন্তু ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখে সে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় তার দেহে সামান্য কাঁপুনি আসে একসময় স্টিফেন অতি কষ্টে মনে সাহস এনে এক ছটকায় চার্লসের শোবার ঘরের দরজা খোলে দেখে চার্লস আগের মতোই টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার সামনে চেয়ারে নির্বিকার চিত্তে বসে আছে এ অবস্থায় নিজেকে দুর্বল মনে করলে বিপদের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে স্টিফেন নিজের মনকে শক্ত করে এবং ঠিক আগের মতোই চার্লসের মৃতদেহের প্রতি কোনো রকম উৎসাহ দেখায় না সে আপন মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে কাঠ সংগ্রহের জন্য কেবিল থেকে বেরিয়ে পড়ে মৃত চার্লসের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও স্টিফেন কিন্তু নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারে না সে দুশ্চিন্তার শিকার হয় সমস্ত দিন এরকম হতে থাকলে সে তো প্রায় উন্মাদ হয়ে যাবে সে প্রতিবার নিজের হাতে চার্লসের দেহ কবর দিলেও সেটা সেটা নিজের থেকে বার বার কিভাবে উঠে চেয়ারে বসে থাকতে পারে এক দুঃসহ আতঙ্ক ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে সে সারাটা দিন কাটায় সন্ধ্যের সময় স্টিফেন আবার সেই কেবিনে ফিরে আস এক ছটকায় কেবিনের দরজা খোলে চার্লসের ঘরে গিয়ে দেখে সে ঠিক আগের মতোই টেলিগ্রাফ মেশিনের সামনে বসে আছে স্টিফেন আবার আগের মতো চার্লসকে কপর দেয় কিন্তু এবার সে আগের মতো নিজের বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম করে না টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসে তারপর সমস্ত রাত জেগে কাটানোর পরিকল্পনা করে প্রথম দিকে খুব সজাগ থাকলেও রাত যত বাড়তে থাকে ততই তার চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আর এক সময় নিজের অজান্তেই সে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে সকালে স্টিফেনের ঘুম ভাঙে আর সে সামনের দিকে তাকায় আর দেখে আবার আগের মতোই 
চার্লস তার নির্দিষ্ট চেয়ারে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে এরপর যে কি করা উচিত তা স্টিফেন ঠিক করতে পারে না সে তার ডায়রির পাতায় সব কিছু সব কিছু লিখে রাখে কবর দেওয়া কবর থেকে উঠে আসা তারপর এই ঘটনা সব কিছু তার মাথা কাজ করে না সে আর কোনো কিছু ভাবতে পারে না চোখের সামনে পার পার খালি তার একটাই প্রতিচ্ছবি ফেসে ওঠে চেয়ারে বসে থাকা চার্লসের মৃতদেহের তার সব কিছু গুলিয়ে যেতে লাগে বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যেকার সব কিছু যেন তার সামনে কুয়াশার মেঘের মতো এসে ধরা দেয় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে এসে কি করবে আর কিছুই বুঝতে পারে না ওদিকে চার্লসের কাছ থেকে প্রথম খবর পাওয়ার পর টেলিগ্রাফ অপারেটর দুজন কাঠুরি ও একজন ডাক্তারকে নিয়ে একটি দল তৈরি করে তুষার ঝড় একটু কমলে তুষারের জুতো পরে সার্ভেয়ার দয়ের উদ্দেশ্যে তারা বেরিয়ে পড়ে একসময় অতি কষ্টে তারা পাহাড়ের উপরের সেই কেবিনটাতে আসে কিন্তু কেবিনের মধ্যে কোনো প্রাণের আভাস পায় না তারা এমনকি ফায়ার প্লেসের চিমনি দিয়ে কোনো ধোঁয়াও বেরোতে দেখে না শুধুমাত্র বরফের মধ্যে দিয়ে পায়ের একটা চিহ্ন একটা অদ্ভুত গর্তের মধ্যে শেষ হয়েছে তা দেখতে পায় উদ্ধারকারীরা এবার দলের ডাক্তার এক ধাক্কায় কেবিনের দরজা খোলে দেখে কেবিনের ভিতরটা খুবই ঠান্ডা আর সামনে দুটো চেয়ারে দুজন মানুষ বসে আছে তবে তাদের মধ্যে কেউই জীবিত নয় দুজনেই সম্পূর্ণ মৃত ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাদের কাছে যায় দেখে স্টিফেনের মাথায় গুলির আঘাত আহত স্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে মাথাটা তার সামনের দিকে এগিয়ে আছে তার ঠিক চেয়ারের পাশেই তার রিভলভার পড়ে আছে এদিকে চার্লস কিন্তু সোজা হয়ে নিজের চেয়ারে বসে আছে তার চোখ জোড়া আগেকার মতোই খোলা ভাবলে সেন তার দেহ আর তার দেহেও গুলির ক্ষত কিন্তু তা থেকে কোনো রক্তপাত হয়নি ডাক্তার বুঝতে পারে গুলিবিদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই চার্লসের মৃত্যু হয় উদ্ধারকারী সকলে বড় অবাক হয় একে অন্যের দিকে তাকায় এরই মধ্যে একজন কাঠুরে স্টিফেনের ডায়েরি খুঁজে পায় তারপর সেটা ডাক্তারের হাতে তুলে দেয় ডাক্তার ডায়েরির কয়েকটা পাতা পরে কেবিনের বাইরেটা ভালো করে দেখে তারপর সকলের উদ্দেশ্যে বলে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় মিস্টার চার্লস কার্নি ও মিস্টার স্টিভেন এস্টেলার পরিবারের কথা চিন্তা করে আমাদের ঘোষণা করা উচিত যে মিস্টার কার্নি ও মিস্টার এস্টেলার মৃত্যু হয়েছে অত্যধিক তুষারপাতে ও খাদ্যের অভাবে এর থেকে বেশি কিছু ইনফরমেশন বাইরে না বলাই ভালো উদ্ধারকারীরা সকলে ডাক্তারের প্রস্তাবে সম্মত হয় একমাত্র টেলিগ্রাফ অপারেটর বলে ওঠে সে সব তো ঠিক আছে কিন্তু এই সার্ভেয়ারের মৃত্যুর কারণ জানতে পারলে তো শান্তি পেতাম আফটারঅল আমি টেলিগ্রাফে অনেক কিছুই অবাস্তব সংকেত পেয়েছিলাম ওই থেকে ডাক্তার মৃত সার্ভেয়ারদের দিকে একটু সময় তাকায় তারপর বলে আমার মনে হয় চার্লস কার্নের মৃত্যুর আঘাত ও একলা থাকার আতঙ্কে মিস্টার স্টিফেন এস্টেলোর ঘুমের মধ্যে চলা ফেরার রোগ হয় সাইকোলজিতে এর অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে তার ফলে ঘুমের ঘোরে স্টিফেন নিজেই চার্লসকে কবর থেকে তুলে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সামনে বসিয়ে দিত এর পিছনে কারণ হলো প্রথমত অসম্ভব নির্জনতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঘুমের ঘরে স্টিফেনের কাজ করত আর দ্বিতীয়ত মিস্টার কার্নের 
শেষ সময়কার অনুরোধ মিস্টার এস্টেলের অবচেতন মনে রেখাপাত করেছিল যখন তুমি যখন তুমি ভালো করে বুঝবে যে আমি মারা গেছি তখনই তুমি আমাকে কবর দিও তার আগে নয় স্টিফেন তার আগে নয় এবার তারই প্ররোচনায় সে ঘুমের ঘরে মিস্টার কার্নেকে নিজে থেকেই কবর থেকে তুলে আনত আর শেষে অতিষ্ঠ হয়ে ও পাগল হবার সম্ভাবনা দেখে মিস্টার এস্টেলও নিজের রিভলভার দিয়ে মিস্টার কার্নের মৃতদেহর মাথায় কুলি করে আর পরে হয়তো এই বন্ধু বিয়োগে অতিষ্ঠ হয়ে আর এই আশেপাশের পরিস্থিতির চাপে পড়ে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে এই দুঃসহ যন্ত্রা থেকে রেহাই পায় এই ঘটনা এছাড়া আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই ইটস দা অনলি এক্সপ্লেনেশন এরপর ডাক্তার মিস্টার স্টিফেন এস্টেলোর ডায়েরিটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে তারপর চার্লস কার্নে ও মিস্টার স্টিফেন এস্টেলোর মৃতদেহ দুটি কোথাও দূরে পাহাড়ি লোকে ফেলে দিয়ে আসে শুনলেন আজকের গল্প স্যামুয়েল হপকিংস অ্যাডামস এর গল্প অবলম্বনে পাহাড়ে আতঙ্ক আজকের গল্পের সমগ্র চরিত্রে শুভ গল্পের পোস্টার ডিজাইনে রূপ সাউন্ড ডিজাইনে শুভ সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ আজকের গল্পটি শুনে আপনার ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের বিভিন্ন মতামত আপনারা কমেন্ট করেও আমাদের জানান ফির আসবো পরের সপ্তাহে আবার এক রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে শুনতে থাকুন দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ